wapendo watasamaji wangu na wasikilizaji wangu ni wakati mwingine ulio mwema sana ambapo ninachukua jukumu hii nikiwakaribisha kwa hii channel yangu ambayo inajiita Night Shift Chumba tasama tunamshukuru tu Mungu kwa ajili ya ametulinda ametupigania ametusaidia kuiona siku nyingine kama hii imegarimu tu neema yake na mkono wake na huruma wake maana atujatenda jambo lolote nzuri ambalo linatosha tuishi sisi ni watenda dhambi kila wakati tunamkosea tunamjeruhi vidonda vya haki dhambi zetu sinanuka mbele zake ila tu yeye ni mwenye huruma na yeye ni mwenye neema unapotubu anakukaribisha kwake na anakukumbatia tena tasama wakati huu ninaenda tu kuendeleza maandiko matakatifu ambaye nilikuwa ninaisoma jana kuhusu kutotii kuhusu wanadamu jinsi ambavyo hatuna utiivu naenda tu kuendeleza haya maandiko jinsi nyoka alivyokuja na kumdanganya kumdanganya ifa akakula matunda na hata if pia akapatia mume wake ambaye ni Adam wakala matunda ambaye Mungu aliwaambia wasikule na wao nyoka akakuja akawadanganya wakakula hilo tunda na wakajipata wako huji ninaenda kuendelea maana nilikuwa ninasoma kitabu cha cha mwanzo nilikuwa ninasoma jana kitabu cha mwanzo mlango wa tatu mstari wake ni wa kwanza hadi mstari wa sita lakini siku ya leo ninaenda kuendelea kutokea mstari wa sita nenda kuendelea kutokea mstari wa saba nenda kuendelea kuanzia mstari wa saba hadi mstari wake ni wa tatu tuone jinsi ilivyokuwa jinsi ayo maongezi yaliendelea ku kati ya nyoka na vile Mungu pia alipokuja akawapata wako uji wamejificha hebu tuingie moja kwa moja kwa maandiko haya tasama mstari ni wa saba inasema as soon as they had eaten it they were they were given understanding the they have given understanding and realized that they were naked so they saw it thick leaves together and covered themselves haleluya bwana wetu yesu kristo asifiwe tasama biblia inasema ya kwamba wakati walipokula ayo matunda fahamu sao sikawarudia ya kwamba na wakajipata ya kwamba wakaweza kujua ya kwamba wako huchi wakaweza kuchuna matunda wakaweza kuchuna matawi ya mti wakaweza kujifunika nayo kama mabasi maana walipotukula tunda ndio fahamu zao sikawarudia wakajua ya kwamba wako huchi haleluya tuendelee msari wake ni wanane Biblia nasema that evening they had the Lord God walking in the garden and they hide from him among the trees. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tasama wakati huo walipokundua wako uchi, hawana mafasi. Hiyo jioni waliona Bwana Mungu, waliona Baba Mungu anatembea na wao waliweza kujificha katikati katika miti. Waliweza kujificha maana walisikia Mungu anakuja na wamejipata wako uji waliweza kukimbia na wakajificha kwa sababu walikuwa uchi kwa sababu walikula matunda ambaye Mungu aliweza kuambia wasikule na mwanamke yule alikubali kudanganyika na nyoka akaweza kula matunda ndipo sa walijipata wakiwa uchi haleluya wana wetu Yesu Kristo asifiwe inamaanisha ya kwamba unapotenda dhambi unajipata ya kwamba huko uchi unapotenda dhambi wewe uko uchi mbele za Mungu uko uchi machoni pa Mungu ufai hata kwenda mbele za Mungu ukiwa mtenda dhambi maana hapa Biblia inasema waliposikia Mungu akitembea waliweza kukimbia na kujificha hata wale ukitenda dhambi Mungu unajiona uko uko huchi mbele za Mungu unajiona uko huchi machoni pa Mungu haleluya hebu tuendelee na maandiko tuone inaendelea kutuambia nini Mustari wake ni watisa Biblia inasema but the Lord God called out to the man where are you Biblia inasema ya kwamba lakini Bwana Mungu aliweza kuita aliweza kuita mwanadamu huko wapi aliweza kuita Adam akamwambia huko wapi Adamu huko wapi haleluya Mustari wake wa kumi, Biblia inasema he answered I had you in the garden I was afraid and hide from you because I was naked 
Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe Adamu aliweza kujibu Bwana Mungu ya kwamba nilikusikia ukitembea bustanini na niliesa kutoroka na kujificha kutoka kwako kwa sababu niko huchi kwa sababu gani yako huchi ni kwa sababu aliweza kula ile matunda na akaweza kufunguka macho yake akajua ya kwamba kumbe hako uchi akajua ya kwamba kumbe amekosea akajua ya kwamba kumbe ameenda kinyume cha Mungu akajua ya kwamba kumbe amekula lile tunda ambaye Mungu alimkatasa asiweze kukula haleluya mstari wake wa moja Biblia inasema who told you that you were naked God asked Did you eat the fruit that I told you not to eat? Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tasama baba Mungu aliweza kumuuliza Adamu, ni nani aliyekuambia huko uchi? Kwani yamaanisha umekula lile tunta ambayo nilikukatasa usikule? Bwana Mungu aliweza kushangaa maana Adam alimwambia niko uchi nimejificha nimesikia ukitembea bustanini wakati huu wa jioni nikajificha kwa sababu niko uchi na Mungu akaweza kumuuliza swali ni nani alikwambia huko uchi na ulijua haje huko uji ina maana ya kwamba umekula lile tunta ambalo nilikukatasa usiweze kulikula Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe Hebu tusome mstari wake wa 12. Mstari wa 12 Biblia inasema, The man answered, The woman you put here with me gave me the fruit and I eat it. Haleluya. <clears throat> Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tasama Adamu pia wakati Mungu aliweza kumuuliza angechukua chukumu lake ya kupiga magoti na kutubu mbele za Mungu lakini aliweza kulaumu aliweza kulaumu yule mwanamke aliweza kulaumu Mungu akamwambia baba Mungu ni yule mwanamke ambaye uliyenipa amenipa matunda amenipa lile tunda nikaweza kuikula ila as akukumbuka atubu hakukumbuka anguke chini ya miguu ya Mungu aweze kutubu ila kile alichokumbuka alikumbuka tu kumlaumu Mungu kwa ajili ya kumpatia yule mwanamke alikumbuka tu kumlaumu yule mwanamke akasema baba Mungu ni yule mwanamke ambao uliyenipa ndio amenidanganya amenipatia matunda na mimi nimeikula haleluya Twende mstari wake wa 13. Hapa mstari wa 13 Biblia inasema The Lord God asked the woman, "Why did you do this?" She replied, "The snake tricked me into eating it." Haleluya, wapendo watasamaji wangu. Tasama Mungu aliweza kumuuliza yule mwanamke pia swali, akamwambia, akamwambia aka yule mwanamke, "Mbona umefanya hii?" Na mwanamke pia akamjibu Mungu, "Ni nyoka ndiye alikuja akanidanganya, nikaikula lile tunta." Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tasama anasema ni nyoka aliyemdanganya akakula lile tunda na yeye aka alisahau wakati ambapo Mungu alipoondoka kawaacha kule pale pale bustanini aliweza kuambia matunda ya miti zote zile mnaweza kula hapa bustanini lakini tunda tu ya muti wa katikati msiweze kula lakini huyu nyoka aliweza kukuja na akaweza kudanganya huyu mwanamke wakajipata wamekula lile tunda na baada ya kukula lile tunda walijipata wako uchi kweli kweli ambapo awangeweza hata kusimama mbele za Mungu ambapo awangeweza hata kusimama machoni pa Mungu maana walikuwa uchi na Mungu akawauliza akauliza Adamu wewe umejua aje uko uchi maana umejificha umeona nikitembea bustanini na ukakimbia ukajificha umejua aje uko uchi ina maana ya kwamba umekula lile tunda hiyo ndio inamaanisha kutokuwa na utihifu. maana ukiwa na utihifu, hautafanya kitu ambacho umekataswa kufanya haleluya 
wapendwa watasamaji wangu na wasikilizaji wangu tunafaa kumuita Mungu kumwambia Mungu atusaidie tukue na ile utihifu na atupatie hakili na hekima ya kuweza ku, kuikumbuka kila ambacho umeweza kuambiwa usifanye uweze kuitii usifanye lile jambo na atusaidie atupatie nehema, atupatie nguvu ya kuweza kushinda majaribu maana hat, hata na waleo kuna watu wengi kuna mtu anaweza kuja tu akakuangusha kwa dhambi ukajipata baada ya wewe kutenda lile dhambi ndio utajipata ya kwamba kumbe umetenda hilo jambo ambalo au kustahili kulitenda na hadi na waleo yule shetani ambaye alidanganya yule mwanamke bustanini yule shetani bado hako hapa duniani kwa leo hii sasa hivi yule shetani bado anatembea shetani ya uongo shetani ya udanganyifu bado haka hapa duniani anaweza kuja kukudanganya kwa jambo lolote lile na utajipata umemkosea Mungu na baada ya kumkosea Mungu ndio macho yako itafunguka useme ya kwamba niko uchi baada ya kumkosea Mungu ndio utashutuka utajua ya kwamba kumbe umemkosea Mungu kumbe umetenda usharati kumbe umefanya uongo kumbe umekuwa mkahaba kumbe umeiba vitu sa wenyewe na ustahili kuiba kumbe umesengenya haleluya Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe ni wakati ulio mwema tu mahali popote ulipo unafaa kuchukua nafasi yako na kumuuliza Mungu na kumuita Mungu na kumwambia Mungu akutumie roho yake mtakatifu aweze kukusaidia kwa hii safari maana hii safari ya wokofu bila Mungu hautaweza maana hata katika hii harakati ya utiifu hautaweza kutii bila neema ya Mungu bila roho mtakatifu kukuelekeza kwa hiyo utiifu haleluya Ndugu watasamaji wangu na wapendwa wangu tasama tutaendelea tena na iki kipindi hapo kesho panapo majaliwa ya Mungu na mbarikiwe sana